Wenn euch interessiert, wie mein Monat August ähm, lesetechnisch gestartet ist und was ich so gelesen habe, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich stelle euch jetzt heute schon mal fünf Bücher vor, die ich im August schon gelesen habe. Und ähm, ja, wie immer gilt, wenn ihr schon irgendein Buch von den Büchern gelesen habt, schreibt mir das mal in den Kommentaren. Mich interessiert eure Meinung immer sehr. Und ähm, ja, mich interessiert auch immer, ähm, was ihr schon gelesen habt und ähm, eure Highlights natürlich. Ja, ich fange direkt mal an mit ähm, Lieblingskind von ähm, CJ Tudor. Ähm, ist ein Thriller, ist im Goldmann Verlag erschienen, ist mir auch zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ja, es geht um ein junges Mädchen, um Annie. Und ähm, ja, Annie lebt in einer Familie. Und hat einen ähm, älteren Bruder, der ist glaube ich so 15, 15 Jahre alt, glaube ich. Und äh, ja, der ist eben in so einer Gang und hat eben nur Streiche im Kopf. Und ja, eines Tages verschwindet Annie spurlos. Und ähm, alle sind natürlich auf der Suche nach ihr, äh, sind verzweifelt. Und ja, 48 Stunden später taucht sie wieder auf. Und äh, sie ist überhaupt nicht mehr dieselbe. Ähm, sie erzählt A nicht, was in der Nacht geschehen ist, noch äh, ist sie einfach dieselbe. Ja. Äh, ja, das ist so der Klappentext, den ich euch jetzt erzählt habe. Und da komme ich auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt, denn das Buch dreht sich nicht um den Klappentext. Ähm, Im Endeffekt geht es um den Bruder. Jetzt muss ich mal Joe heißt er. Und ähm, ja, es geht schon um das Geschehnis von damals, 1992 ist das nämlich geschehen. Und ähm, Joe hat äh, woanders in einem anderen Ort, ähm, in einem größeren Ort eben Lehrerausbildung gemacht, hat studiert, ist zur Schule gegangen, hat sein Leben weitergelebt und 25 Jahre später... Er hat sein Leben überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Er ist Spieler, eben sind Gläubiger auf den Fersen. Äh, ja, kehrt er in den Heimatort zurück, bewirbt sich dort um eine freie Stelle als ähm, Lehrer und ähm, wird dann auch dort genommen. Und im Endeffekt ist es mehr so eine Art ähm, Herausfinden, was damals wirklich geschah und so eine kleine Rachegeschichte. Ja, die Stelle als Lehrer ist eben frei geworden, muss man noch dazu sagen, weil, ähm, das erfahren wir auch direkt im Prolog, äh, weil äh, eine Leiche ähm, gefunden wurde, also eine Frau hat sich selber das Leben genommen und hat ihr Kind aber auch noch zu Tode geprügelt und hat äh, in Blut geschrieben, nicht mein Kind. Joe hat irgendwann mal eine E-Mail bekommen, eine anonyme, und äh, in der ihm mitgeteilt wurde, ähm, es geschieht wieder und deswegen kehrt er nämlich auch zurück. Ja, und das ist nämlich so eigentlich das, worum es in dieser Geschichte geht. Äh, wir erfahren hauptsächlich in der Gegenwart eben 25 Jahre später von seinen Nachforschungen. Wir ähm, lernen Menschen kennen, mit denen er früher eben zur Schule gegangen ist oder mit denen er in einer Clique war. War es jetzt natürlich auch nicht so äh, sonderlich, ja, es war schon interessant zu lesen, aber diese Klappentextgeschichte, äh, die erfahren wir wirklich nur sehr, sehr spät und nur so am Rande. Und das ist ähm, etwas, das hat mich schon so ein bisschen gestört, weil äh, das war das, was mich interessiert hat. Ähm, mich hat nicht ähm, interessiert, was Joe für ein verkorkstes Leben hat oder welche Geheimnisse oder ja, wie es momentan in dieser Kleinstadt ähm, eben abgeht, wer da so das Sagen hat und wer damals das Sagen hat, das sind alles so Sachen, die haben mich gar nicht so interessiert. Ich meine, das Buch hat sich schön lesen lassen, es war jetzt nicht langweilig oder so, aber ich wollte das nicht lesen. Ich wollte so einen richtig schönen Thriller, wo ein Kind verschwindet und ich habe dann schon so überlegt, was da passieren könnte, was man dem Kind angetan haben könnte und so weiter und so fort. Und das hat mich einfach wirklich, ähm, ja, gestört. Ich habe dann vielleicht auch gedacht, war Lieblingskind durch diesen Titel eben, dass, äh, ja, irgendwie Geschwisterkinder grundsätzlich immer rausgesucht werden, ähm, ja, von irgendwelchen Kriminellen. Ich hatte 
so viele Gedanken und ähm, darum ging es im Endeffekt gar nicht und es hat mich wirklich so ein bisschen gestört und mich hat auch gestört, dass es so einen klitze, klitze kleinen äh, mystischen Touch hat. Und das mochte ich auch nicht. Ich wollte einen soliden Thriller lesen. Ja, ich habe dem Ganzen drei Sterne gegeben. Äh, ja, also wie gesagt, es hat sich sehr, sehr flüssig gelesen. Und ähm, ich bin auch schnell durch die Geschichte gekommen, weil ich einfach wissen wollte, was los ist. Aber alles in allem war ich so, hatte ich so eine Unzufriedenheit mit dem Buch, äh, mit mir selber, mit dem Buch. Ähm, ja, äh, von der Autorin ist auch schon erschienen der Kreidemann. Ich weiß nicht, ähm, ist auch ziemlich bekannt. Ich zeige euch mal das Cover. Ähm, das ist mir sehr, sehr oft ähm, über den Weg ge gelaufen. Ja, ich habe jetzt von der Autorin noch nichts vorher gelesen. Es war tatsächlich mein erstes Buch von ihr. Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das letzte von ihr war. Aber ähm, ja, ich war schon so ein bisschen enttäuscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. War jetzt nicht mein Lieblings-Thriller. Ähm, ja. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, <lacht> wo ich auch so ein bisschen enttäuscht war. Und zwar ähm, von äh, Lucy van Smith ähm, oder Smith, The Hurting, Als du mich gestohlen hast. Das ist mir auch von, äh, vom Verlag zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden. Vielen, vielen, lang, äh, vielen, vielen Dank dafür. Und hier geht es im Endeffekt um Nell. Und äh, ja, es war also um Nell wohnt in einer Familie und sie hat es wirklich nicht leicht, weil sie wird behandelt wie der letzte Dreck. Weil ähm, ihre ältere Schwester leidet an einem seltenen Fall von Leukämie und da geht es eben dementsprechend schlecht. Und äh, die Schwester ist der Meinung, ich meine, ich habe Mitleid mit der Schwester, weil sie krank ist, auf jeden Fall, das ist nicht die Frage. Aber die Schwester ist der Meinung, ähm, nur weil sie jetzt die Ältere ist und weil sie jetzt krank ist, hat Nell nicht das Recht auf ein eigenes Leben. Und ähm, der Vater, der stützt das Ganze. Die Mutter, die ist wohl ähm, eines Tages abgehauen. Und ähm, der Vater ist jetzt alleinerziehend, zweier Töchter. Und äh, er ist aber völlig dem Alkohol verfallen. Und ähm, versteckt sich aber gleichzeitig auch noch hinter seinem katholischen Glauben, keine Ahnung. Und er ist auf jeden Fall der Meinung, also er ist nicht in der Lage, sich um seine leukämiekranke Tochter zu kümmern und ähm, ihr eben Spritzen zu setzen und was weiß ich, was eben alles nötig ist. Und setzt voraus, dass das eben Nell macht. Und ähm, Nell wird dementsprechend auch zu Hause eingesperrt. Also sie hat wirklich überhaupt nicht das Recht auf eigene Interessen und ein eigenes Leben. Wird behandelt wie der letzte Dreck. Aber in Pflege wollen sie die ähm, Schwester dann aber auch nicht geben. Also sie muss daheim versorgt werden. Und äh, ja, jetzt wird, äh, zieht der Vater halt mit ihr ähm, äh, oder mit, mit seinen Töchtern in die Einöde und äh, keine Ahnung was, da hat halt Nell natürlich überhaupt keine Lust drauf. Sie möchte am liebsten Songs schreiben und äh, mit ihren Songs ähm, auch bekannt werden, also sie lebt für die Musik, aber auch das äh, wird ihr halt von der Familie total madig gemacht. Also sie wird wirklich behandelt wie der letzte Dreck. Ja, dann lernt sie einen Typen kennen, äh, der sehr creepy ist. Also ähm, es ist so ein Fall von Insta-Love. Und äh, ja, sie, eigentlich darf Nell natürlich keinen Typen haben, ist ja klar. Ähm, und die Schwester, die verlangt auch, äh, natürlich, du darfst dich nicht vor mir verlieben, weil ich bin die ältere Schwester und was soll das überhaupt? Und erpresst sie da auch so ein bisschen damit, wenn du irgendwas machst, was mir gegen den Strich geht. Ich bringe den Vater gegen dich auf und also äh, was deiner Familie abgeht, ähm, äh, hat mich wirklich so wahnsinnig gemacht. Und ja, dann verliebt sie sich eben in den und äh, die beiden ähm, treffen sich und ja, ähm, er äh, integriert aber so ein bisschen durch so Kleinigkeiten, die muss man selber lesen, wenn man das Buch äh, gerne lesen möchte. Und äh, spielt ihr schon die Liebe vor und man kauft ihm das auch ab, aber er denkt sich so kleine Gemeinheiten äh, aus, um eben Nell an sich zu binden. Äh, was natürlich auch nicht die feine englische Art ist. Und dann ähm, ist es so, dass die Eltern von dem Typen sind verstorben und ähm, sein kleiner Bruder, der noch ein Baby ist, der ist in der Obhut von der Pflegefamilie und er ist der Meinung, das ist das einzige Richtige, seinen Bruder zu entführen. Und er überredet ähm, Nell eben, 
dieses Baby mit ihm zu entführen, was sie dann auch tun. Und dann laufen sie halt weg und das ist dann halt die Geschichte, die dann so ihren Lauf nimmt. Ja, ich hatte ein totales Problem mit dem Buch, ähm, weil da war dann für mich irgendwie keine Moral da, weil ich habe erwartet, also ich möchte natürlich nicht spoilern und ich spoilere auch nicht, aber äh, es kam für mich überhaupt nicht so rüber, als würde es der Familie irgendwie leid tun, wie sie Nell behandeln. Ähm, das war für mich nicht in Ordnung und ähm, Nell war aber trotzdem, trotz alledem, dass sie so eine scheiß äh, Umgebung hat, äh, war die mir halt auch nicht sympathisch. Und der Typ war halt auch ein Psychopath und äh, ich bin irgendwie nicht so richtig schlau aus der Geschichte geworden. Und äh, ja, es war ein Jugendbuch, es hat sich schnell lesen lassen auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich ganz schön fand, wir lesen einige Kapitel aus der Sicht ähm, von ihm eben. Und das erkennen wir daran, das zeige ich, wollte ich euch nochmal eben zeigen, äh, dass es ein Kapitel von, aus seiner Sicht ist, erkennen wir eben daran, dass immer so am Anfang des Kapitels ein kleiner Wolf zu sehen ist. Ja, und das ist dann eher, er fühlt sich nämlich den Wölfen sehr verbunden. Und ähm, ja, da sehen wir dann so einen kleinen Wolf. Und diesen kleinen Wolf haben wir normalerweise nicht. Das finde ich, find ich ganz niedlich. Also hier, da sehen wir keinen Wolf. Genau. Ähm, so hat es auf jeden Fall leicht lesen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dem Buch zwei oder drei Sterne gegeben habe. Ich glaube zwei. Es war auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbuch. Muss mich an der Stelle leider entschuldigen, aber ja, weil es halt ein Rezensionsexemplar war. Aber gut, wenn es mir halt einfach nicht gut gefallen hat, dann ist es halt so. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Es steht auch hier in keinster Weise äh, äh, hinten auf dem Klappentext, dass es irgendwie was, wie soll ich es sagen, dass es irgendwie was mit Krebs zu tun hat. Also diese Krebsgeschichte der Schwester, die äh, liest man hier auf keinem, auf in keinster Weise. Also ich finde den Klappentext auch ein bisschen komisch gewählt. Jo. Ich merke schon, das ist das Video der durchschnittlichen Bücher oder schlechteren Bücher. Denn ich halte euch nämlich hier jetzt auch noch Outliers 2 und 3 in die Kamera. Weil, ähm, jo. Ähm, den zweiten Band habe ich gelesen. Ähm, die sehen noch wie neu aus, weil ich die über Scope gelesen habe auf, auf der App. Und ähm, habe ich noch gelesen, ich habe damals den ersten Band gefeiert wie sonst was und habe mir die zwei Bücher dann sogar vorbestellt. Und ähm, ich weiß nicht, was damals mit mir los ist oder was heute mit mir los ist, äh, weil irgendwie hat mich das nicht mehr so mitreisen können. Also es geht ähm, um Wiley im ersten Band und Wiley ist auf der Suche nach ihrer besten Freundin, die verschwunden ist. Und dabei findet sie so einige Dinge raus. Es ist so ein ganz langes ähm, Katz-und-Maus-Spiel. Und sie findet eben äh, raus, was eben die Outliers sind und was sie so machen. Und ähm, ja, und sie findet auch raus, dass ähm, ihre Eltern da vielleicht auch so ein paar Geheimnisse hatten und so weiter und so fort. Das ist so, ja, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Es ist ein mystisches Buch, es ist ein Mystery-Thriller, es ist ein Jugend-Thriller. Ähm, es ist vielleicht sogar so eine Art... Ähm, ähm, wie sagt man, Dystopie, man weiß es nicht so richtig, ähm, worauf die Reise, ähm, oder wo, wo die Reise halt hingeht, ich kann jetzt auch nicht mehr erzählen, ohne euch zu spoilern, und ähm, es endet sehr spannend und sehr interessant, und ich wollte direkt weiterlesen, das ist es aber, glaube ich, auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, <lacht> wie es halt immer so ist, ne, hab mir die Bücher dann vorbestellt, und die kamen auch sehr zeitnah hintereinander weg raus, das ist eine Trilogie, und dann habe ich den gelesen und es hat mich einfach nicht mehr so gepackt. Ich habe das zwar zu Ende gelesen, aber ich habe dem drei Sterne gegeben. Es hat mich einfach nicht mehr so interessiert und nicht mehr so packen können. Und ich habe dann direkt im Anschluss mit dem dritten Band angefangen und den habe ich dann abgebrochen. Nicht, weil er so schlecht ist. Er ist genauso wie Band 1 und 2, habe ich das Gefühl. Ähm, nur, dass man da jetzt plötzlich ähm, aus verschiedenen... Perspektiven eben liest von verschiedenen ähm, Protagonisten, aber mich interessiert die Geschichte einfach nicht und ich denke mir halt, wenn mich ein Buch einfach nicht interessiert, dann was soll ich es lesen? Ne? Ähm, schreibt mir mal unbedingt, ähm, ob euch diese Trilogie gefallen hat, also wie gesagt, mich konnte es jetzt nicht vom Hocker reißen und ähm, die wird auch definitiv hier ausziehen, leider, <lacht> leider, leider, weil ähm, ja, 
Keine Ahnung. War einfach nicht so meins. Gut, dann habe ich noch einen fester Extrem für euch. Und zwar von John Elfen, ähm, die Hölle der Ashley Collins. Und... Das wollte ich unbedingt sofort lesen, weil das ist erst vor ein paar Tagen oder vor ein paar, nee, vor ein paar Tagen, vor einer guten Woche ist das erst erschienen. Und das wollte ich unbedingt sofort lesen, weil es eben ein neuer Autor ist und weil mich der Klappentext eben interessiert hat. Es geht nämlich um die 16-jährige Ashley und die wächst in so einer kleinen Stadt auf bei ihren ähm, Eltern und es ist halt so typisch, ne? sie hat noch einen jüngeren Bruder und ähm, der ist, glaube ich, gerade neun oder zehn oder so. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, der ist sogar schon zwölf. Ja, zwölf. Sie ist halt 16 und sie hat halt ständig Streit mit ihren Eltern, wegen allem Möglichen. Sie ist auch so ein bisschen rebellisch und ähm, vor allem mit ihrem Vater liegt sie ständig im Streit. Die Mutter hält nie zu ihr und ähm, ja. Und irgendwann äh, wissen sich die Eltern halt nicht mehr anders zu helfen und meinen, sie müssen die mal erziehen die Tochter und äh, binden sie dann eben im Keller fest und ähm, ja, es geschieht ja alles nur zu ihrem Besten und haben dann da so ihre Erziehungsmethoden. Man muss dazu sagen, es ist ein Extrem. Die Extrembände die von Festa, die erscheinen nicht im Handel, die haben auch kein ISBN oder sonstiges, also kein ISBN-Code und es sind alles Privatdrucke für Fans. Das heißt, ich werde euch den Link, wo ihr die Bücher kaufen könnt, oder abonnieren können. Die kosten normalerweise, glaube ich, 12,99. Ich habe sie abonniert. Das heißt, ich bekomme jedes Buch, ähm, was in dieser Reihe erscheint. Ähm, habe aber dann diesen Preisvorteil, dass es eben nur 9,99 Euro kostet. Und ähm, ja, verpasst halt so auch kein Buch. Genau, aber ich packe euch das wirklich mal in die Infobox. Genau, auf jeden Fall, ähm, so hat es mir ganz okay gut gefallen. Aber halt wirklich nur okay gut, weil ich finde, äh, ich erwarte halt dann immer so, also gerade nach dem Klappentext, dass die die da halt im Keller anbinden und ne, ähm, sie da erziehen. Äh, das war halt so ein ganz, ganz langes Geplänkel vorher, was ich ihr so gelesen hat, wie so ein Roman. Und dann irgendwann auf Seite 80 oder was, da ging es dann mal los. Und äh, das Finale, das war dann natürlich wieder völlig übertrieben. Und ja, es war okay. Also ich würde so dreieinhalb Sterne geben. Ähm, ja, aber mehr jetzt nicht. Also es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, wie jetzt zum Beispiel ein Tim Miller oder Edward Lee oder so, muss ich sagen. Also es war solide. Ähm, es werden noch mehr Bücher von dem Autorin erscheinen bei Festa und ich werde den natürlich auch lesen. Ich freue mich, also man konnte es lesen, es war jetzt nicht so mega schlecht. Habe ich euch jetzt eigentlich schon ein richtig gutes Buch in dem Video in die Kamera gehalten? Nein, dann wird es jetzt Zeit. <lacht> Denn ich habe auch noch ähm, Affair gelesen von MJ Diaz. Pass auf, wen du ins Haus lässt. Und ähm, das ist auch ein Rezensionsexemplar. Ist ein Psychothriller. Ist erschienen im Goldmann Verlag. Vielen, vielen lieben Dank für den Verlag, dass ich das Buch ähm, bekommen habe. <lacht> ja. Ich habe da schon die Leseprobe gelesen und wollte nach der Leseprobe ähm, eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es geht nämlich um ein Ehepaar, das schon eine ganze Zeit lang ähm, verheiratet ist. Und ja, die leben da auch schon sehr lange. Ähm, Sender und Arabella heißen sie. Und äh, sie, sie, sie liebt ihn und er liebt sie, aber die Ehe ist halt total eingeschlafen. Und sie sind auch nicht mehr so richtig glücklich miteinander. Und ähm, ja, sie überlegen sich, ob sie nicht mal so, eine, so einen... Ähm, flotten Vierer machen, ähm, ja, und entscheiden sich, äh, ja, so ein, auf so einer Escort-Seite eben ein Pärchen dafür zu bezahlen, dass die eben da mit ihnen einen netten Abend verbringen, ne? eben auch sexueller Hinsicht, ja, das Pärchen, das kommt auch, sie bezahlen das auch und ähm, die haben halt dann Zweifel und denken sich so, ach, eigentlich will ich trotzdem nicht und sie wollen so einen Rückzieher machen und haben da eigentlich jetzt trotzdem keine Lust mehr drauf und die lassen sich aber dann mehr oder minder dann doch überreden ähm, zu diesen Techtelmächteln und ähm, ja, gesagt, getan. Äh, sie haben da so einen netten Abend miteinander. Ähm, Arabella, die schämt sich am nächsten Tag auch so ein bisschen und 
diese Frau, die hat ihr Handy ähm, dort vergessen, sei es mit Absicht, sei es aus Zufall, man weiß es nicht so richtig, die hat ihr Handy dort vergessen und ein paar Tage später oder einen Tag später ähm, kommt das Pärchen eben wieder vorbei und will halt das Handy äh, abholen und ähm, die bilden sich ein, dass sie dann nochmal so eine Nacht miteinander verbringen. Und ähm, Sender ist der Sache auch gar nicht so abgeneigt, aber ähm, Arabella ist da total dagegen, also sie will das gar nicht und lässt sich dann aber da auch da so ein bisschen überreden und dann eskaliert das Ganze und ähm, die Frau kommt durch einen tragischen Unfall dort ums Leben und ähm, die Polizei rufen will keiner und äh, ja, sie tun halt... Äh, Anstatt halt zur Polizei zu gehen, lösen sie das Ganze auf eigene Faust und der Mann, dieser bezahlte Mann, der ist jetzt der Meinung, ähm, der kann die da so ein bisschen erpressen und es geht so ein Katz-und-Maus-Spiel los. Also was heißt Katz-und-Maus-Spiel? Äh, eigentlich geht die Hölle auf Erden für das Pärchen los. Ja, das ist so das Buch. Ähm... Ja, ich habe euch jetzt ziemlich viel erzählt, aber... Ähm ich habe jetzt nicht zu viel vorweggenommen, denke ich, weil auf dem Klappentext steht eben auch ähm, ein gewagtes Experiment. Äh, noch ahnen sie nicht, welches grobelosen Feind sie in ihr Haus lassen. Und ich meine, ein bisschen was muss ich euch erzählen, um euch neugierig zu machen. Und ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Also die Leseprobe, die ging auch über 50 Seiten. Und ich wollte dann unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also, der Verlauf der Geschichte, der ist jetzt gar nicht mal so mega spannend. Und es hat dann auch immer mal so Längen, weil das Pärchen halt ständig überlegt, hm, was machen wir, wie geht's weiter? Und es passiert irgendwie ähm, nicht so viel Neues. Was aber interessant ist, ab einer gewissen Zeit, ich glaube sogar ab dem Unfall oder so, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir noch einen zweiten Handlungsstrang. Also die Geschichte ist immer ähm, entweder von Arabella oder von Sender erzählt, meistens aber von Arabella. Und später in der Geschichte wird sie aber auch von Sender erzählt, aber nicht ähm, an dem besagten Abend, sondern Monate später, nee, Tage später. Und ähm, da ist der Verlauf dann ein ganz anderer. Also die Geschichte wird dann ähm, ähm, von, von, bei ihm von einem Finale aus erzählt. Also aus seiner Sicht ähm, ist das Finale quasi, und ähm, aber rückwärts. Also wie soll ich sagen? Arabella erzählt die Geschichte ab dem Partnertausch und Sender ab dem Finale, aber rückwärts. Und dann treffen sie sich irgendwann am Ende des Buches natürlich. Und so ähm, erfahren wir die ganze Geschichte und wie, sie die, wie die sich eben zusammengesetzt hat. Mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen. Mir ging Arabella ab und zu mal auf die Nerven und ab und zu aber auch Sender, aber jetzt nicht. Weil ich finde, ähm, Arabella, die ähm, hat sich oftmals so ein bisschen viel gefallen lassen, finde ich. Und Sender war so ein bisschen fauler Strick manchmal. Der hat halt sie machen lassen, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber das hat jetzt dem Lesespaß keinen Abbruch getan. Und ähm, ja, es sind manchmal so Längen aufgekommen, aber es war nie so richtig langweilig. Und ich wollte schon unbedingt wissen, ähm, wie die Geschichte da noch ausgeht und was sie sich da noch ähm, einfallen lassen. Und man merkt halt, dass das Pärchen halt äh, mit, mit, diesen, ähm, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die da so auf sie zukommen, halt überhaupt nichts am Hut haben und wahrscheinlich hätte ich mich auch so verhalten. Also wenn man ähm, noch nie etwas mit ähm, der Kriminalität so am Hut hat, das macht einen irgendwie, ähm, ja, nervt einen. <lacht> Sender merkt man, der hat so eine gewisse ähm, Vergangenheit und da hätte ich vielleicht so ein bisschen mehr ähm, erwartet, ähm, dass da noch ein bisschen mehr erzählt wird, aber war jetzt auch nicht schlimm und ähm, ja, war ein richtig guter Psychothriller, das was ich von einem Psychothriller erwarte und hat mir richtig, richtig gut gefallen und war auch mal was anderes irgendwie. Ja, das war so mein erster ähm, Teil des Lesemonats August. Es folgen die es folgen dann die nächsten Donnerstage, ja, noch mehr ähm, Lesemonate, was ich denn so im August gelesen habe. Ich kann euch jetzt schon versprechen, es ist wieder völlig eskaliert, was die Bücher betrifft, die ich so las. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich würde mich noch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Und ähm, ja, ciao!